，周总的西装。好的。一套西装要一百六十块，这这也太贵了吧？知道有这个价格吗？怎么可能？啊，吓死我！周董的西装都是高定，价格至少要翻一倍。啊？哎，等等，我我先不洗了，谢谢谢。嗯，肥皂五块，搓衣板十块，够我洗好几件。怎么样，我做的是不是很好？干洗店说至少需要四件呢，可在我这里，明天就能晾干。我的羊毛西装，你见过周总发这么大火？上次飞扬集团挖人事件，火气也就现在的一半儿吧。人事部当时开了一半儿的人，看来这个施花花是难逃一劫了。施花花，在哪？走，跟我去见爷爷。啊，这是什么情况？搁到对面去。哦。振飞，花花，你们这是？一，单聊。单聊。志飞啊，怎么又把花花带回来了？爷爷，施家对您有恩，按说他们的后人我们应该照顾。嗯，只是我真的觉得这个施花花不适合在斐然工作。您看有没有可能让他去您朋友的公司，或者先不着急把他投入社会，找个大学再教育一下，送出国也是可以的。费用我来出，总之越远越好。嗯。Spice， 哎，投降了，投降了。对不住，没事吧？条件反射。你是从功夫电影里出来的女侠吗？这也太厉害了吧！你刚刚突然从我身后出现，正常人应该都会是这个反应吧？才不是呢！正常少女的反应应该先是啊的一声尖叫，然后拍拍我说：“讨厌死了！”这样才对啊。你是前两天那位？呃，我们还没好好自我介绍呢。我叫周之然，是知斐的弟弟。你也可以叫我小然。哎，你叫舒花花对吧？嗯，很高兴认识你。其实啊，前两天第一次见到你，就觉得你很有趣。看来大哥也很喜欢你啊。这才两天就又把你带到家里来了。嗯，我觉得周总无论是出于什么原因带我回家。应该都不是因为喜欢，不是吗？看来你还不太了解我这个哥哥。他啊，外表强硬，但内心啊，其实就是个木头脑袋，憨憨的，可爱的很。而且啊，他现在是斐然的总裁，你是他公司的代言人，就这层缘分，就足够让他心里小鹿乱撞了。小鹿乱撞？为什么？你不知道吗？因为爸爸和妈妈。从我接管斐然以来，我从来就没有遇见过行为如此出格的女生。她招呼都不打一声，就把我的咖啡换成她熬的中药。今天我要见一个非常重要的客户，她居然把她踩在沙发上。我到现在我都没弄明白她为什么要她乱动我的东西。还有，她居然对手洗我西服这件事情感到很自豪。爸，你知道吗？你给我指派的那个产品代言人，那简直就是不可理喻。我说什么他都跟我抬杠，现在的我所有的行程计划，就因为他的出现，给我搞得那是一塌糊涂。他居然对手洗我西服这件事情感到很自豪，说我教了这么做他，我从来就没有说过这样的话。其实呢，爸爸和妈妈，一个是总裁，一个是代言人，所以啊，这层缘分没准能延续到你跟二哥身上。怎么怎么可能？我和周总才刚认识，我是奉师傅之命来找周爷爷的，我很感激周爷爷和周总给我一个机会，但是，总之我和周总，完全没有可能，真的没可能，真的没有，你确定？确定。
那我就放心了。啊？啊，没没没什么。哎，对了，你初来乍到的，对这座城市是不是还不太熟悉？这样吧，我们俩加个联系方式，等过两天我带你到处转转。不用了，那样太麻烦你了。你该不会不会用手机吧？怎么会？使用手机不是都市里的必备技能吗？会的。那。好了，小然，你们在干什么呢？啊，我们没聊什么，随便聊聊。花花，你过来。啊